హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రుక్కూస్ కిచెన్ ఇవాళ నిమ్మకాయ ఊరగా ఎలా చేయాలో చూద్దామండి ఈ సీజన్లో చాలా నిమ్మకాయలు దొరుకుతున్నాయి సో నేను పెట్టాను సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ చూద్దామా ఎలా చేయాలో ముందుగా మనం ఒక ఇరవై నిమ్మకాయలు తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలండి అంటే ఇంచుమించుగా మనం ఒక నిమ్మకాయలో చిన్న చిన్న ఎనిమిది ముక్కలు వచ్చేలా కట్ చేసుకోండి ముక్కలు తక్కువ జ్యూస్ ఎక్కువగా చే అయ్యేలా చేసుకోండి సో ప్లస్ ఇప్పుడు పది ఇరవై నిమ్మకాయలు తీసుకున్నారనుకోండి ఒక పది నిమ్మకాయలు ముక్కలు కట్ చేసుకొని పది నిమ్మకాయలు జ్యూస్కి పెట్టుకోండి ఇలా పైన ఉన్న తొక్క కూడా తీసేయాలండి కట్ చేసేటప్పుడు ఎందుకంటే మనకు చేదు వస్తుంది దానివల్ల మనకు నిమ్మకాయ పచ్చడి ఆ పైన తొన్న కూడా తీసేసి బాగా కట్ చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు జ్యూస్ తీసుకుంటున్నామండి రిమైనింగ్ది ఇలా కట్ చేసుకొని రిమైనింగ్ పది నిమ్మకాయలు మొత్తం జ్యూస్ పిండేసుకోవాలి మనం సో అప్పుడు పచ్చడి బాగా ఊరుతుందండి మనకు ఆ జ్యూస్ తోటి ఆ ముక్కలు కూడా బాగా ఊరిపోతున్నాయి అందుకనే మనం ఇక్కడ జ్యూస్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నాం సో ఇలా కలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా జ్యూస్ అంతా ఇందాక కట్ చేసుకున్న ముక్కల్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి సో తొన అంతా తీసేసాం కదా పైన తోన ఇలా క్లీన్గా తీసేసుకోవాలండి ఏ మాత్రం ఉన్నా మనకు చేదు వచ్చేస్తుంది గింజ ఉండకూడదు అలాగే పైన ఉన్న తెల్లని తొక్క తీసేయాలండి ఇప్పుడు ఆ జో జ్యూస్ అంతా కూడా స్ట్రెయిన్ చేసేసుకోవాలి గింజలు ఉన్నా ఏమైనా తొక్క మిగిలిపోయి ఉన్నా మనకు ఆ జ్యూస్లో అంత ఈజీగా ఉండిపోతుంది మనకు ఆ తొక్క కూడా తగలకుండా ఏ మాత్రం తొక్క తగిలినా దాంట్లో ఉన్న మనకు చేదు వచ్చేస్తుంది నిమ్మకాయ పచ్చడి సో ఇలా వేసేసుకున్నాం కదా వేసుకున్నాక పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలండి పసుపు కాస్త ఎక్కువనే యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత జీలకర్ర మెంతుల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూను ఒక కప్పు ఉప్పు ఇరవై నిమ్మకాయలు కదా ఒక కప్పు ఉప్పు తీసుకోండి తీసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలండి చూసారా జ్యూస్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అలాగే ఇంగువ కాస్త ఇంగువ వద్దనుకుంటే పర్లేదండి ఇది ఆప్షనల్ ఇది కలిపేసుకొని ఒక జార్లోకి తీసేసుకోవాలండి దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఒక పది రోజుల పాటు ఊరనివ్వండి బాగా ఒక పది రోజుల పాటు బాగా మంచిగా పచ్చడి అలాగే ఉండనివ్వండి ఏం టచ్ చేయకండి ఒక పది రోజుల తర్వాత చూసారా ఎలా వస్తుందో మనకు ఇలా ఒక మనకు ఎంత కావాలనుకుంటున్నామో అంత బౌల్లోకి తీసుకోవాలండి మొత్తంగా ఏమి మనం కారం కలపకూడితే నల్లగా అయిపోతుందండి కారం సో తీసుకొని ఆ కొంచెంలో మనం ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల కారం పడుతుందండి దానికి మనం ఈజీగా కొన్ని వేడి నీళ్ళు కలుపుకోవాలండి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వేడి నీళ్ళు కలుపుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ జ్యూస్ అంతా కూడా మనకు బాగా వచ్చేస్తుంది మనకు ముక్కనికి ఏదైతే పట్టుకొని ఉందో అంత రిలీజ్ అవుతుంది మనకు ఇలా కారం అదంతా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి మనం ఎంత తినాలనుకుంటున్నామో అంత ఇప్పుడు పోపు పెట్టుకోవాలండి ఆయిల్ వేడి చేసుకొని ఆవాలు జీలకర్ర అలాగే ఎండుమిరపకాయలు కాస్త ఇంగువ ఒక చిటికెడు పసుపు వేసుకొని ఇందాక మనం కారం కలిపి పెట్టుకున్నాం కదండి దాంట్లోకి యాడ్ చేసేసుకోవాలి చూస్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది నిమ్మకాయ పచ్చడి సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి వేడి వేడి అన్నంలోకి నెయ్యి వేసుకొని తింటే ఫస్ట్ ముద్ద చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నోరు అంతా మనకు చేదనిపించినప్పుడు చాలా బాగుంటుందండి పెరుగన్నంలో కూడా సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా నిమ్మకాయ పచ్చడిని ట్రై చేసి చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్